ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب اليه ونعوذ به تعالى من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مجرما شغبان زما شغبان لمامي نا ابو جباكي ديا الشيخ الكريم الاخ الفاضل امام تاج الدين محمد بلو اديغون ده كما جامع ان ون مصلاتي مي البركه جماعه المسلمي باكي ديا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اصلا wannan jalsa ya kamata ta kasance jalsa ce ta tattaunawa wadda kamar yadda aka tsara akan zamu tattauna ne akan wannan modu'i ni da dan uwa kuma sahibina professor Isa Ali Ibrahim Pantami wanda inda tattaunawa ce zai zama wato ya karba nima na karba kuma wasu fuskokin da ban fito da su ba shi ya fito da su to amma la ya kaddara bai samu isowa ba sai aka ce maimakon tattaunawa ta zama lecture gaba daya wadda kuma ban yi shirin gabatar da lecture ba saboda ita lecture tana bukatar bincike da nazari duk da dai tattaunawar ma tana bukatar haka amma ta fi sauki akan lecture to dan haka sai ayi hakuri da abinda ya saukaka Allah kuma yi mana muwafaka an nemi ne yi magana akan abin da yafi komai muhimmanci a rayuwar dan adam shine ilimi abin da yafi komai muhimmanci a rayuwar dan adam shine ilimi babban abin da Allah tabaraka wa ta'ala ya bambanta dan adam da dabbobi shine da ilimi abin da Allah tabaraka wa ta'ala ya nuna fifi kon dan adam akan mala'iku da shi shine ilimi wa 'allama adam al-asma'a kullaha ثم عرضهم على الملائكه فقال انبئوني باسماء هؤلاء ان كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم قال يا ادم انبئهم باسمائهم فلما انباهم باسمائهم قال الم اقل لكم اني اعلم غيب السماوات والارض واعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ دَ إِلْمِي أَلَّا يَنُونَ مَلَائِكِي مَلَائِكُ فِي فِي كُن لَن أَدَم يَن أَدَم أَكَنْسُ أَإِلِن هِكِمَا تَمَالَمَي أَكُوي مَالَمِي دَ يَسُو يَنُونَ مَنَ وَاتُو فِي فِي كُن إِلْمِي da girman matsayin sa sai ya kawo a cikin wata irin siga ta jan hankali sai ya ce ilimi da hankali sun yi jayayya cewa wai waye yafi a tsakanin su tsakanin ilimi da hankali suka yi jayayya ilimi yace da hankali ni nafika hankali yace da ilimi ni dai nafika 
sai ilimi yace to da yaya kafi ne sai hankali yace ai da ni ake sanin Allah in ba dan ni ba ba yadda za a yi a san Allah kaga kamar yayi rinjaye akan ilimi ko sanin Allah shine gaba da koma aiko sai ilimi yace oh da kai ake sanin Allah to amma ni kuma da ni Allah ya siffanta kansa Allah bai siffanta kansa da hankali ba ya siffanta kansa da ilimi shine sai yace daga nan sai hankali ya gane cewa lallai ilimi yana gaba da shi dan haka ya sallama dan haka magana ce mai girma a ce ayi magana akan ilimi mauduin shine ta barbarewar ilimi ginshikin ci bayan kowace al'umma an 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 gina mauduin ta wata hanyar da zai wahala mai sauraro ya gane mai ake nufi amma abinda ake nufi shine cewa wato abinda ike kawo ci bayan kowace al'umma shine idan ilimi ya tabarbare a cikin wannan al'umma ko kuma abinda ake nuna so a nuna shine cewa babu duk a cikin abubuwan da suke kawo ci baya a al'umma to babu wanda ya fi wato gaggauta kawo ci baya kuma ci bayan ya zama mai girma kuma ci bayan ya zama mai hadari kamar a ce tabarbarewar ilimi kusan duk komai wato a bayan ilimi yake daga cikin topic din daga cikin mauduin ma za a iya kara fahimtar matsayin ilimi kenan a rayuwar dan adam a hausance muna da wato maganganu na azanci da suke nuna girman ilimi da matsayin ilimi a matsayin ginshiki a rayuwar dan adam yayin da muke cewa ilimi gishirin zaman duniya ilimi gishirin zaman duniya ko kuma ilimi hasken rayuwa ilimi hasken rayuwa daga cikin irin kalmomi na hikima da malamai suka yi na nuna ilimi wanda kuma zai kara fito da wato ma'anar wannan mauduu'i ko manufar wannan mauduu'i shine wani baiti da wani malami yake cewa al'ilmu yarfa'u baitan la imada lahu wal jahalu yahdimu baita al'izzi wal sharafi wato ilimi ilimi yana daukaka gidan da ba shi da amudai ba shi da ginshikai sai kaga gida rainannan gida ne ba shi da wasu hamshakai ba su da wasu manya amma idan wani daga cikin gidan yayi ilimi ko yaran gidan suka yi ilimi sai kaga gidan ya samu daukaka sai kaga gida gidan hamshakai ne gidan manyan mutane gidan masu alfarma idan ba su yi karatu ba yaran gidan ba su yi karatu ba sai ka ga wato ainin misali gidan ya rushe ya zama ba shi da tasiri kuma za ka iya daukar wannan ka dora akan al'umma al'ummar da ta rungumi ilimi ta daukaki ilimi ita ce za ta zama al'umma mai girma al'umma mai mutunci al'umma mai alfarma al'umma mai daukaka da kwarjini al'ummar da ta yi watsi da ilimi al'ummar da ta yi watsi da ilimi to wannan al'ummar za ta zama kasashiyar al'umma abin rainawa kwarjinin ta zai tafi alfarmar ta zai tafi mutuncin ta ma zai tafi ta zan kasashiya rainanniya 
malang ali akilu ali chwa zanchang hakika ba datangar da ba say may ilimi shike gane wa olu luwa daraja shi hau shi tare dam shiko maras ilimu mpa ko hanga wa watu me ilimi zi hau olu luwa daraja ije ya tare dam Shiko mara ilimi baze hangu madara jabba ba ama gana hawa yike ba Ake ba Baze ma hangu madara jabba Mala saadu zunguru achiki mwaka sata ali wa jamhuri akwa mulukia Yina chewa Shehu Abdullahi hakikatan Ya barma na gado ngaskia Yina nifu Abdullahi la mfudio Yicha Shehu Abdullahi hakikatan ya barma na gado ngaskia ili mi hikima adini duka dadabara rasarra fadunia muka lala ata muka wargaza gashew say ane mana dalia babu tsuntu ba atarku duka wala mwenye hasara dunia jahil chi ya chila karmu duk ya sama na sarka haruya ya sama na ankwa hanua ya tawla kafarmu da tarikia Ba kuna muyasa ta kunkumi Ba zalaka seishar hulia Ili mime ampani duka Ili mime ampani duka Inda addini muyadu gara Infa addini yara wanana Babu alheri na ndunia Yache mudai ili mimu katambaya Ko a London ko a Arabia Mudai ili mimu katambaya Ko a London ko a arabia malam muazu hadija a cikin wakar sa shi ma da yake nuna mana ilimi ya nuna mana cewa wato yadda muka zan a dalilin musulunci muke da gadon ilimi amma mun yi watsi da ilimin wadansu sun zo sun yi ilimin Mukuma mwenza machibaya Wala ndada Hunta yene Wanda tulasa katarada su Amata yu hunta ye Sunyi ilimi yanzu Suza sopata abie musu Insu mpata kumadole abisu So dan haka Tabbas Babu abende ki Rusa al umma Ya chede itabaya kama nilashu mkulada ilimi so dan haka wana lecture atamu zamu gaba tada ita akan gabu bi kamar haka gaba tafarku watu menene tabarbari wa ilimi me aki nifi ili tabarbari wa ilimi nabiyu Watansu abu buwa ni Suka sababa taparapari wali ili muna Watansu abu buwa ni suka sababa taparapari wali ili muna Na uku Ya ya taasiri taparapari wali ili muna yeke a al umma Watansu abu buwa ni Suki nuna mumuna taasiri taparapari wali ili muna A al umma na hudu ya ya za ashawu kam wana matala tatapare wa ilimi Allah ya mana jagura dafaruku zang nyi wata erbatashi ya chewa zang pubada kalifi a wana mbayani ina wa akan tabbare wa ilimi zan fi ba da karfi akan wannan yanki namu na arewa ko ba komai a hausanci muke magana wadanda za su fi sauraro mutanen arewa ne zan fi ba da karfi akan nan wannan yanki namu na arewa na biyu saboda a yanzu a halin da nake ciki a zaman da nake a wannan kujera da nake gabatar da wannan lecture na fi sanin yana yinda ilimi yake ciki anin yanki na arewa dan haka zan fi yin adalci inna 
ba da karfi a bayani na akan wannan yanki na arewa na uku da so samu ne da bayani akan tabarbarewar ilimin nan ya hada akan tabarbarewar ilimin boko da ilimin mu na arabiya to amma lokaci ba zai da ba da dama a ce an yi bayani ta wa'annan fuskoki daban-daban ba a wa'annan fuskoki biyu ba dan haka zan fi ba da karfi akan bangaren abin da ya shafi ilimin boko wata rana in Allah ya taimake mu a samu lokaci a yi bayani akan bangaren fuskokin tabarbarewar ilimi ta fuskar arabiya ko kuma in ce ba ni ne na fi cancanta ne yi wannan bayanin ba irin su imam tajuddin su suka fi cancanta akan irin wannan Allah ya samu dace me ce ce tabarbarewar ilimi sau da yawa mafi yawan mutane idan ana maganar tabarbarewar ilimi abinda ya fi zuwa tunanin su shine magana akan wato raguwar ko kuma raunin ingancin ilimi da karatu raunin ingancin ilimi ko rashin ingancin ilimi to amma in ka kalli tabarbarewar ilimi ta fuskar ingancin karatu ko ingancin ilimi to ka kalli fuska daye ne kawai bayani akan tabarbarewar ilimi wajibi ne ya hado fuskoki biyu da turanci ana cewa quantity and quality to sau da yawa mutane sun fi kallon in ma kana jin ana magana akan tabarbarewar ilimi duk abin da zaka ji shine sai ka ce sai sai ka ji an ce yanzu zaka ga yaro ya gama secondary school ko ten, ko sentence mai kyau daya ba zai iya kawowa ba ko ba haka ba ko kuma ka ga yaro ya gama university amma ba zai iya rubuta application mai kyau ba ka ga duk wannan magana ce ake akan inganci shine quality amma dole magana akan tabarbarewar ilimi ta hada fuskokin nan guda biyu quantity da quality cikin magabatan mu na kusa kusa din nan Allah ya ji kan professor Jibril Aminu ya rubuta ya wallafa wani littafi mai dan girma wanda ya kira shi quantity versus quality in Nigerian education quantity versus quality in Nigerian education kuma a haka din wata fuska ta uku da za a shigo da ita har wa yau bayan kai magana bayani akan tabarbarewar ilimi ta fuskar inganci da kuma ta fuskar wato yawan waɗanda suka yi karatu shine quantity sai kuma kai maganar tabarbarewa ta fuskar gogayya tsakanin quantity da quality gogayya tsakanin quantity da quality what was the ability to balance quantity and quality wato daga cikin fuskar abin da yake so in fito da shi daga cikin fuskar tabarbarewa shine lokacin da aka fifita quality wato inganci at the expense aka gi damuwa da quantity akwai crisis akwai damuwa ko haka in aka pipi ta bangaren quantity yawa at the expense of quality aka gi damuwa da quality nan ma akwai damuwa dan haka in za a yi magana ta barbarewa za a yi magana ta fuskoki uku kenan fuska ta farko ta fuskar inganci fuska ta biyu ta fuskar wato quantity shine yawan waɗanda suka yi karatun a cikin al'umma sannan ta fuska ta uku shine wato yadda aka iya daidaitawa tsakanin inganci da kuma yawa yayin da 
aka samu tasgaro wajen daidaito tsakanin inganci da kuma yawa nan ma wata fuska ce ta tabarbarewa to ta fuska inganci kusan mutane da yawa sun san halin da ake ciki yanzu musamman kuma a makarantu na gwamnati kuma makarantu na gwamnatin su su kafi diban yara da yawa makarantun na gwamnati su su kafi diban yara da yawa har yanzu duk da yaduwar makarantu na kudi da kuma yawan su har yanzu wato suna daukar wani fraction ne wani wato kaso ne wato wanda shike kadan dangane da wato ainin misali yaran da suke shiga makarantu yin karatu ba za ma ka san haka ba sai ka haska ka gano cewa ai su makarantun kudin nan ma fa da ake magana duk fa makarantun kudin nan fa mafi yawan su fa a birane suke mafi mafi yawan kauyuka babu ma su kwata kwata kuma akwai mutane da yawa dankam a kauyuka to dan haka wato ainin misali in za ka lura da tabarbarewar ilimi ta fuskar wadanda suke zuwa makarantun gwamnati kai ka san wato abu ne wanda shike ba sai an tsaya ana bata lokaci ko ana jan lokaci wajen bayani ba kowa ya san halin da yara suke fitowa daga makarantun primary da halin da suke fitowa daga makarantun secondary a shekarun 70s wato 1970s 1980s da matukar wahala irin sahun mu da su malanta juddin da muka yi primary a 70s muka kare secondary a 80s early 80s malanta juddin ya riga ni kare secondary kar ku gage mu na yafi na safari ya kare a 82 na kare a 83 wato da kyar da jifu da jibun goshi da kyar da jibin goshi mutun zai samu credit biyar amma yanzu yaran mu suna fitowa da credit tara credit goma amma na san malam tajuddin ya sani lokacin da muka kare secondary school ba wanda ba zai iya rubuta ingantaccen application later ba later ingantacciya ta application babu wanda ba zai rubuta ba amma yanzu ka samu wanda yayi masters ma ka samu wanda yayi masters ka ce masa ya rubuta maka application ka gani lokacin da muke jami'a ayi hakuri wato ansa booklet wadanda duk suka yi jami'a a wancan lokutar ansa booklet shafuka 24 ne ansa booklet a jami'oyi lokacin shafuka 24 ne za a shigar da ku aje a ce ku ansa tambayoyi guda uku a tambayoyi guda uku nan kamar mu da muka yi arts da humanities da social sciences a tambayoyi guda uku nan dalibi zai cika shafuka 24 nan kuma ya nemi a kara masa shafuka takaddu a amsa a amso shi uku yanzu muna koyar da yara a matakin masters da matakin phd muna ba su amsa booklet mai shafi guda 10 sha biyu shit shida shafi 10 sha biyu amma billahi alazim sai yaro dan masters da mai phd ya amsa maka tambaya a cikin shafi 1 da rabi tambaya daya gaba da yanka amsa tambayoyi hudu ake ake amsawa a masters banda undergraduate amma tambayoyi guda hudu ba za amso amsar ba za ta taba cika wannan shafuka 10 sha biyun ba 
kuma yana expecting we dole ka bashi wato grade me yawa tabarbarewar mu da muke jami'o'i yanzu zamu ga muku wata fuskar da wata kila ba lalle ne ku hankalce ta ba kamar yadda kuka sani makarantun gwamnati makarantu lokacin da muka yi jami'a babu makarantu masu zaman kansu da yawa kusan ma babu su dan haka mu da muka je jami'a a wancan shekarun dukkanin mu kusan kowannen mu daga makarantan gwamnati ya fito daga cikin abin da zai baka tsoro halin da ake ciki yanzu shine akasari na wadanda suke zuwa jami'a a yanzu akasarin wadanda suke zuwa jami'a a yanzu in ka je ka dauki alƙaluman zaka ga kusan kashi 70 daga cikin dari dukkan su daga makarantun kudin ma yawanci kyalkyal banza ne sau da yawa ai a makarantun kudi ne ake samu miracle centers ko ba haka bane sannan daga cikin alamun tabarbarewar ilimi ta fuskar inganci akwai sata jarabawa sata jarabawa yanzu a makarantu in ma akwai wani abin da yake nuna tabarbarewar ilimi ta fuskar inganci babu kamar sata jarabawa da wato the rule abin da shike sananne shine kowa ya je ya shiga dakin jarabawa ya ci jarabawa da kokarin sa sai tsinta tsinta zaka ji cewa an yi sata jarabawa amma yanzu the rule shine a yi sata jarabawa sai ka zo fa birni guda ka yi kokarin bincike lokacin da ake jarabawa ka yi kokarin bincike akwai wata shekara a wata jiha anan arewa ya kai kamar shekara 15 da suka gabata a wata jiha anan arewa ba zan ambaci sunanta ba na muslim student society of nigeria suka yi survey a lokacin da ake jarabawar sse su ga wadannan makarantu ne ba a sata jarabawa a cikin birnin jihar sai suka tarar makaranta daya ce inda suka ce bas yadda a yi sata jarabawa ba makaranta ce mai zaman kanta kuma ta addini ce so idan akwai abin da yake bayyana tabarbarewar ilimi babu kamar yadda wato ainin misali sata jarabawa ta sabu gindin zama ta zama ita ce the norm ita ce the rule yin jarabawa da kwazan kai ya zama shine the exception shine abun magana shine abun fada babban abin ta kaice kaga professor wanda yayi karatu yayi graduating a shekarun 1970s ko a shekarun 1980s kaga permanent secretary da yayi karatu ya gama secondary in the 70s ko in yayi graduating in the 80s wanda ya san da kokarin kansa ya ci jarabawa da kwazan sa ya tafi university ba da sata jarabawa ba amma kaga wannan professor ko wannan permanent secretary ya dauki dan sa ko yar sa ya kai makarantar kudin da ake ba da sata jarabawa wani irin wani irin wato misali lalacewar tunani muka samu da mutuwar zuciya to ba zan tsawaita magana akan tabarbarewar ilimi ta fuskar inganci ba saboda misalin suna da yawa amma ban sani ba ko an fuskanci abin da nake fada na hadarin da muke ciki wanda daga baya zamu zo mu yi magana akai 
cewa wato ainin misali lokacin da muka je university kusan 100% daga makarantun gwamnati muka zo university amma yanzu idan ka zo university zaka ga mafi yawan wadanda suka zo university yara ne wadanda suka zo daga makarantun kudi kuma akasarin wadanda suka zo daga makarantun gwamnati akasarin su zaka samu ba professional courses suke yi karantawa ba dan haka ba zaka taba zai ba tukar wahala ka samu wanda izo daga makarantar gwamnati secondary yana karanta medicine ko yana karanta engineering ko yana karanta law professional courses din ko any of the social sciences is even the economics da sauran su a kasari zaka samu sai dai ka samu ko suna karanta education hausa islamic studies da sauran su wadanda suka zo daga makarantun gwamnati mu koma ta barbarewar ilimi ta fuskar yawa ana samun ta barbarewar ilimi idan a al'umma ya zamana a kasarin wato yara da ya kamata a ce suna makaranta ba sa makaranta ma'ana makarantu ba sa daukar adadin dalibai da ya kamata su dauka gurgudun yawan al'umma so an samu ta barbarewar ilimi ta wannan fuska musamman a nan arewacin najeriya zaka ga wato misali abinda ake kira out of school children alƙaluman yara wadanda ba sa zuwa makaranta ba sa makaranta sun fi yawa a wannan nahiya ta mu amma a nan gabar zan yi wata yaddajiya na dan yi wani bayani wato mu fassarar mu ta out of school children yaran da ba sa zuwa makaranta daban da fassarar da turawa suke kawowa su turawa a cikin fassarar su hatta yara wadanda suke almajire da suke zuwa makarantun qur'ani su suna kirga su a matsayin out of school children mu ko ba ma kirga su a cikin mu ka mu sune ma sahun farko a a ilimi da makarantun qur'ani da makarantun islamiya amma ta barbarewar yadda yanayin karatu a makarantun allo ya 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 kasance wannan wani abu ne daban amma baka isa ka ce wai wanda yake karatun qur'ani wai out of school bane ba za mu yadda da wannan ba makarantar da ake zuwa a haddace qur'ani a rubuta qur'ani da ka ai haraji alaran ma ya gaya maka harafi kaza ko kalma kaza kaza ta fito a cikin qur'ani ka ce wannan jahilci ne ka ce wannan ba ilimi bane so amma duk da haka dole ne mu yadda cewa a bangaren ilimin boko din wato yara da yawa masu dimbin yawa ba sa zuwa makaranta kuma daga cikin in ana tafiya sama abin yana ƙara tsokewa wadanda suke shiga primary da akwai da yawa dankam wadanda ba sa shiga ba sa zuwa makaranta kuma a yan shekarun bayan nan da aka ƙara samun wato tabarbarewa tattalin arziki ya sa iyalai da yawa ba sa iya jure tura yaran su makaranta hatta su tura ƴaƴan su makarantan gwamnati da wataƙila kawai za a ce a bada kudin PTA kamar naira 500 ko naira 1000 ko naira 2000 ko kuma ma a kauyuka in aka matsanta cewa 
dole sai an dinka ma yaro uniform to iyayen ba su da yadda za a yi su dinka masa uniform she yasa a wasu shekaruban san yanzu ba zaka ga in kana tafiya a mota kana shiga wasu kauyuka zaka ringa ganin yara yan primary in sun taso zaka ga wadansu da uniform wadansu ba uniform saboda wadanda ba su da uniform din nan in aka ce dole sai an sa sun sa uniform to sai dai a hakura da makarantar to kuma in aka in aka dago secondary zuwa secondary kusan kashi 50 na wadanda suka je primary nan ba sa iya iya cirawa zuwa secondary to kuma yanzu da makarantun secondary din na gwamnati suka ga malalacewa to da wuya ka samu kashi 10 cikin 100 wadanda suke gama makarantun secondary na gwamnati wadanda suke cirawa zuwa university zuwa jami'a da sauran makarantu to dan haka akwai matsala a nan ta tabarbarewar wato anin misali ilimi ta fuskar yawan wadanda suke zuwa makarantu shi yasa wato har yanzu zaka ga duk da yawan mu har yanzu mun kasa ciki gibi na kwararru da muke bukata a wasu fuskoki na rayuwa daban-daban in ka dauki ilimin likitanci har yanzu zaka ga duk da yawan mu har yanzu jihohin mu na arewa wadanda musulmai suka fi yawa har yanzu ba mu iya samar da likitocin da yake muna bukata ba a al'ummance har yanzu ba mu iya samar da injiniyoyin da muke bukata ba a al'ummance haka kuma kai hatta malaman makaranta har yanzu ba mu iya samar wa kanmu isassun kwararrun malaman makaranta da za su koyar a makarantun mu tare da la'akari da irin yawan da al'umma ta yi don al'umman ta karu geometrically ta ninku da sauran su wannan shi yasa har gobe zaka tarar da dole asibitocin mu wato ainin misali zaka ga akwai wadanda suke ba addinin mu dai da su ba da sauran su azumin bara a wata cibiya da nake executive secretary islamic forum in nigeria a kano muna shirya anwar ramadan lecture lecture ramadan ta kowace shekara bara mun yi lecture akan yaki da yunwa da kalubalan wada ta kasa da abinci yaki da yunwa da kalubalan wada ta kasa da abinci wani professor na agriculture da muka gayyato shi cikin wadanda suka yi bayani cikin bayanin sa yace wallahi ya san wata jiha a nan arewa yace wallahi ya san wata jiha a nan arewa da malaman gonanta su takwas ne kawai muna cikin hadari kware da gaske ilimi ya tabarbare ta fuskar yaran da suke shiga makarantu kuma har su gama makarantu kuma in sun gama su cira zuwa sama har su je su samu ilimi na kwarewa ko na sana'a ko kuma su cira sama zuwa jami'o'i su samu ilimi na kwarewa a fuskokin rayuwa kuma gurgudun yawan adadin da al'umma take yawa gurgudun yanda kalubalan har wa yau yake yawa dama tun can inda akan fuskar ilimin boko ne dama tun can tun yadda aka faro ilimin boko wanda zamu zo bayani akai 
akwai dalilai na tarihi da dalilai na akida da suka sa muka zan muna baya akan harkar ilimi to amma yanzu wasu dalilai wadanda suke na rashin kyautatawa makam sun kara sababba wannan tabarbarewar ta fuskar yaran da suke yin karatu a makarantun mu dan haka wato muna cikin wani irin tashin hankali kware da gaske wata ran idan idan kana tafiya a mota a highway Allah ya sa ka zo daidai wata makaranta ta ta an tashi kamar karfe biyu ka ga yaran da za su fito daga makarantar ka taba tambayan kanka ko ko makarantar ma ta ce ka ga yan matan da suke fitowa daga secondary ka taba tambayan kanka cewa musamman a ce a irin kauyukan nan namu ne local government headquarters da sauran su ka taba tambayan kanka cewa a cikin wayannan na wane za su je su karatun nas na wane za su je midwifery na wane suke zuwa university ka san cewa da wuya a samu kashi biyar cikin dari cikin su ka taba haska ma zuciyar ka wannan kalubar da muke ciki idan ma da za a ce za su iya tafiya gaba daya akwai makarantun da za su dauke su shine carrying capacity yaran da suke fitowa daga jami'o'i daga secondary inda ma za su iya cin jarabawar su da za su je university ko polytechnics ko college of education akwai wayannan makarantun da za su iya daukar su babu to dan haka tabarbarewar ilimi wato anin misali ta wadannan fuskoki biyu wato wannan kadan daga cikin irin abin da za a iya fitowa da shi kenan na bayani daga nan kai ka san ai ba ba mu ma kamo hanyar yanda za mu daidaita tsakanin inganci da wato ainihin misali yawa ba quantity versus quality ba a ma kamo wannan hanyar ba ai ba a ma maganar wannan babu ma wannan maganar babu ma wannan magana menene ya sab wadansu dalilai ne suka sababba yadda muka samu kanmu a cikin wannan hali dalilan suna da yawa akwai dalilai na tarihi akwai dalilai na shugabanci akwai dalilai na zaman takewar al'umma dangane da tabarbarewar inganci bari mu dan koma tarihi kadan wata kila yan shekara 30 har ma 40 suna jin labarin universal primary education ko universal free primary education wata kila ma wadansu ba su taba ji ba to universal primary education gwamnatin jihar kudu maso yamma ita ta fara yin universal primary education shine wani wato tsari ne na yadda za a tabbatar cewa kowani yaro an sa shi a makaranta na haka gwamnatin kudu maso yamma south west karkashin awolo su suka fara yin wannan tsarin sai wato ainihin misali gwamnatin kudu maso gabas south east lokacin south south gaba daya suna tare da south east gaba daya su ana kiran su south east sai su ma 
suka fito da wannan tsarin na universal primary education a shekarun 1960s munan arewa ba a fito da wannan tsarin ba ba a karbi wannan tsarin ba an shelanta shi ba sai a karkar abin nan a shekarun farko farkon shekarun 1970s daga baya abin nan sai daga bayan wadancan dai daga baya kuma a 1970s sai gwamnatin Najeriya gaba dayanta sai ta shelanta universal primary education a, a, a matakin Najeriya gaba daya wato wani yunkuri ne na bunkasa ilimi ta fuskar yawa har ma da inganci a manufar amma wato ainin misali wannan yana nufin a gina ajujuwa da yawa domin an shelanta kuma an dauko matakai na tabbatar da cewa duk yaran da ya kamata shiga makaranta an shiga da shi makaranta wannan yana nufin karin makarantu wannan yana nufin karin ajujuwa wannan yana nufin uwa uba karin malamai sai aka shelanta wannan da aka shelanta a lokacin da aka shelanta universal primary education sai zamanin mu anan jihohin arewa an bude karin makarantu an bude karin ajujuwa saboda adadin yara da suka da aka shigar da su makarantu sun ninninka to amma ba mu da isassun malamai ba mu da isassun malaman da za su koyar a ajujuwan da suka karu ma adadin daliban da suka karu ba mu da yawan isassun malamai da wato misali za su koyar a makarantun da suka karu wannan dalili yasa aka fito da tsare tsare na yanda za a samar da malamai cikin gaggawa dan haka tsari wanda yake tabbatacce a wannan lokaci shine wato misali tsarin great two teachers to sai dole aka fito da tsarin great three teachers great two teachers sune malaman da suke zuwa su samu kwarewa horo na shekara biyar su fito as qualified teachers amma tsarin great three sune wadanda za su je su su yi shekara uku su samu horo na shekara uku me yasa saboda in dai ba a fito da malamai a cikin shekara uku ba to za a samu ajujuwa da yawa wadanda babu malamai wannan da wanda ya samu kwarewa a shekara uku da wanda ya samu kwarewa a shekara biyar zaka daidaita ingancin su ba zaka to ba nan ba ba nan ba duk da wannan sai ya zamana still ba a samar da isassun malamai da za su koyar a makarantun primary ba dan haka sai aka fito da tsarin pupil teacher kafin tsarin pupil teacher aka fito da tsarin pivotal teacher training pivotal teacher training shine wato ainin misali kamar wadanda suka gama secondary amma ba su iya wucewa da karatun su ba sai a zo ayi musu training na koro na koyarwa cikin yan watanni a sako su su zo su koyar a ajujuwa dan a samu malamai to garama wannan sai aka dauko tsarin pupil teacher wannan tajidin ya san tsarin pupil teacher ba sai da koyar pupil teacher amma tun da ya tafi secondary kai tsaye bai tsarin why pupil teacher yanda zaka san wato daga wannan matakin wato ingancin ilimi ya fara rauni pupil teacher ba kowa bane face 
when the Igama primary be chi common entrance yata for secondary school ba be je teachers college ba ko ba haka ba amma yana da gaba yana da girman jiki da girman gaba wanda zai dan cika ido mayara sai aka rinka dauko su domin in ba haka aka yi ba ajujuwan da aka bude da makarantun da aka bude sai dai yara su je su yi ta zama su yi wasa su koma gida ba malamai to sai aka dau aka rinka dauko tsarin pupil teacher pupil teacher nan ina gaya muku why pupil teacher pupil teacher shine wanda igama primary be ci common entrance ba do mu wadanda suka ci common entrance suka je suka yi interview suka tafi secondary sai na ga sun tafi shi be ci common entrance ba da haka bai wuce secondary school ba yana zaune kuma yana da dan girman jiki sai a dauko sai aka rinka dauko su ana saka su a aji pupil teacher ne kenan daga nan aka fara samun raunin ingancin karantarwa da raunin ingancin ilimi nan ne mafari saboda aka sari pupil teacher mu pupil teacher sun ko yadda mu amma yau in muka duba yadda da ake sai mu ga da ufar dalibuwar matalub ne wani zubin ake yi kuma wannan na daga cikin musababbin abin da ya fara haifar da sata jarabawa saboda dalibi bai samu karantar wadda ya kamata ya samu ba mu aje wannan sai aka zo aka fito da tsarin 6334 tsarin 6334 a lokacin well an dauko an yi an yi wannan tsare tun lokacin da aka yi aka fito da universal primary education domin ya fito ne a hade da abin da ake kira da national policy on education wato kundin tsarin ilimi na nigeria a kundin tsarin ilimi na nigeria nan nan ne aka canja tsarin karatu wannan sabon kundin aka canja maimakon da ana yin shekara bakwai a primary school ai shekara biyar a secondary school sai aka dawo da aka maida tsarin wato misali primary shekara shida secondary shekara shida mai gaba biyu shine 6334 ko ba haka ba shekara hudu a mataki na jami'a mu su, su malam tajiddin sun tsallake su yan shekara bakwai ne wata kila malam tajiddin shekara bakwai a primary eh uh? to ni shekara shida ne <laughs> mu ne aka fara implementing 6334 akan mu amma as a primary mu ne mun zo za mu shiga aji shida mun shiga aji shida 1978 sai aka ce a fara aiwatar da tsarin 6334 a shekarar daga primary dan haka sai aka hada mu da yan shekara bakwai wadanda su sun shiga primary 7 mu kuma mun shiga primary 6 ba a bar mu mun karasa zuwa 7 ba sai aka hada mu muka yi common entrance tare da yan primary 7 duk wadanda suka ke shekaru na sun san wannan ko ba haka ba to daga nan 1978 aka fara 6 to amma 334 din ba a fara ba domin duk da mu mun yi shekara shida amma sai muka je muka yi shekara biyar a a secondary domin a secondary ba a fara ai watar da 334 din ba a shekarar 1982 lokacin shagari a daidai wannan shekarar ko 81 zuwa 82 a daidai wannan shekarar aka fara tsarin 334 a wato misali secondary wannan yasa aka bude junior secondary schools da yawa aka bude su comprehensive secondary school su 
pilot secondary school koba kaba su vocational training centers technical colleges da wai da wai aka bubbude su da yawa kuma aka tabbatar an bude junior secondary schools din nan a kauyuka remote villages kauyuka masu yawan gaske to amma kamar yadda aka zo ai wata da universal primary education haka daidai wannan gabar da aka zo ai watar da 6334 sai aka kuma samu wannan matsala ta rashin babu malamai babu malamai a daidai wannan gabar minimum teaching qualification da ake bukata a koyar takadda mafi kas wato mafi kaskanci da ake bukata dan a koyar a secondary a wannan lokaci ita ce takaddar NCE ba grade 2 ba a secondary ko da junior secondary school ne NCE ake bukata har zuwa yanzu ma haka ne ba a canza ba to amma da aka zo ai wata da 6334 an bude makarantu junior secondary school masu mugun yawa a cikin biranen mu ma state capitals an an ninninka makarantun secondary schools junior secondary schools da su pilot da su wane ne an bude su da yawa sannan a kowace local government a al aqalli a kowace local government an bude junior secondary school al al aqall wajen guda shida a kowace local government amma malamai masu yan ce saboda a daidai wannan lokaci zaka samu college of education college korar da malamai a kowace jiha da wuya ka samu jiha da take da college koyar da malamai har guda biyu in banda wato wadanda suke misali na gwamnatin jiha ne a sani dan a wancan lokacin makarantun college of education na gwamnatin jiha banda na gwamnatin jiha da tarayya na san wato ainihin misali jihar Kano ita ce kawai a lokacin a yadda na sani wacce take da college of education guda biyu college of education kumbozo da college of education gomel sannan kuma tana da karin college of education federal college of education Kano nan Kaduna state tun ana hade da katsina college of education kafancen kawai gidan waya na sani sai federal college of education zariya former bochi state da ake hade da gombe daga college of education azare sai sai national technical teacher training college national advanced technical teacher natec ita ce ta koma fcet gombe a jihar gongola a wancan lokacin daga college of education hong daga baya aka yi federal college of education yola haka dai haka dai wa'annan college of education din ba su da yawan da za su iya samar da malaman da za su koyar a wa'annan makarantun secondary schools din in ma akwai haka din ma nawa ne adadin daliban a lokacin daliban da suke fitowa da NCE din nawa suke wannan sai yasa aka kuma maimaita abin da ya faru sai yasa aka kuma maimaita abin da ya faru a lokacin da aka yi aka shelanta universal primary education sai gashi aka sarin makarantun junior secondary schools din nan sai gashi aka sarun su babu malamai wannan ya li ya tilasta daukar grade 2 grade 2 su koyar a secondary school grade 2 teachers su koyar a secondary schools kai junior secondary schools din da suke kauyuka a wadansu jihohi a anan arewa junior secondary schools din da suke kauyuka wallahi grade 2 failures aka tu aka rinka dauka ana turawa don su je su koyar grade 2 failures idan kana neman 
dalilan da suka kawo tabarbarewar ingancin ilimi wannan na daga cikin dalilan saboda akasari haihuwar guzuma ake yi da ufa dalib wal madlub ake yi wannan shi ya haifar da habakar habakar sata jarabawa to kuma idan kana neman dalili na biyu wannan dalili na farko kenan a tarihance amma dangane da abin da ya shafi raunin malamai abin da ke so in ce daga cikin abin da ya kawo tabarbarewar ingancin karatu shine raunin malamai akwai rashin malaman isassu da kuma raunin malaman da ake sa su a makarantu a aji su koyar hasbunallah wa ni'mal wakil ai la hawla wala quwwata illa billah to daga cikin dalilai da suka kawo tabarbarewar ingancin ilimi shine wato yanda sata jarabawa sata jarabawa sata jarabawa alama ce ita ce babbar alama sata jarabawa ita ce babbar alama babbar alama ta 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 tabarbarewar ingancin ilimi amma kuma har wa yau ita ce kuma babban sababin lalacewar ingancin ilimi dan haka wato ainihin misali wato it is an effect and at the same time it is a cause yayin da sata jarabawa take kara yaduwa sai ilim ingancin ilimin yana kara lalacewa har aka zo matakin da abin da zaka iya cewa vicious cycle an shiga tsaka mai wuya mummuna daira vicious cycle mai tace vicious cycle dangane da sata jarabawa shine lokacin da products products na sata jarabawa suka fara zama malamai an gane go kasan vicious cycle kenan ko ba haka ba wanda yake sata jarabawa ya samu a primary ya tafi secondary mu fada ka ga ma misali inna rududu fa kawai ake yi amma da wato ainihin misali akwai abin da muke kira ck ck mallan ya san ck 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 shine chuku chuku wanda aka san bai ci common entrance ba amma he found his way to the secondary school ya ce wai through the window ya shigo saboda sai ka ci jarabawa zaka tafi to amma wanda ya wanda ya ci common entrance ta sata jarabawa ya zo ya ci secondary abin nan sa da sata jarabawa ko ma ya karbi takaddar wani ya je yayi ungulu da kan zabo ya samu admission ko ba haka ba ya je kuma ya rinka sata jarabawa a university ya fito kuma aka dauke shi malamin makaranta ko a ko a secondary ko a higher institution an shiga vicious cycle to dan haka sata jarabawa na daga cikin mu sababban abubuwan da suka kawo tabarbarewar inganci daga cikin wato tabarbarewar inganci shine ina ganin ba sai na yi magana ta musamman akan kwarewar malamai ba ai duk magana da nake ta pupul teacher da grade two fellows da ake engaging a aji ai rashin kwarewa ne ko ba haka ba da kuma rashin isar malaman wadanda suke kwararru to daga cikin abubuwan da suka sababa rashin ingancin karatu 
shine wato yayin da son zuciya da son kai da sata da rashawa suka shiga harkar gudanar da ilimi ya zamana ba a samu ingantattun kayayyakin koyarwa wato teaching and learning facilities dan me yasa ni da malam tajuddin ilimu mu ba zai inganci ba baicin mun je makaranta a primary ana ba mu exercise book kyauta idan exercise book din ka yi ya cika sai dai ka je ofishin headmaster ko ofishin store officer ko wane ne ka je ka kai exercise book din ka da ya cika ayaga bakin tsakiyar exercise book din a dauko sabofil a baka abinda yasa ake yagawa shine dan kada ka sake dawowa da wannan littafin ka ce ya a sake baka wani dan me yasa ilimin mu ba zai ingance ba wanda muna shiga daga primary primary 1 primary 2 za a kawo mana littafai na turanci da da na arithmetic textbook a bawo kowa kyauta kuma in ka je aji biyu a kawo maka english book 2 da arithmetic book 2 ko baka ba da elementary science book 2 a rabawo kowa kyauta in ka je aji uku haka in ka je aji hudu haka in ka je aji biyar haka sannan duk malamin mathematics da zai shigo ko duk malamin da zai shigo zai shigo da ruler da dasta ko ba haka ba da da, da chok kaloli daban-daban mai koyar da handwriting ya zo ya zana jallayi da shudin layi akan allo ya koya maka yadda ake rubutu dan me sa ilimi ba zai ganci ba ana samu wadannan kayayyakin karantarwar me sa ilimi ba me sa ilimi ba zai ganci ba mu da muka yi karatu a wancan shekarun baicin duk makarantun mu na secondary school ba makarantar da babu library yanzu makarantu ba 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 secondary school ba makarantun da ake diploma ko ake NCE nawa ne suke da ingantattun libraries ina za ka je ka ga wata library mai ingance a wata makaranta ta secondary ofishin principal din ma yaya aka kare dan haka wadannan na daga cikin dalilan da suka kawo ta barbarewar wato wannan ya haifar da rauni wajen karantarwa domin dukkanin mu da kake ganin mu da ni da malam tajuddin din nan wato irin wannan globe din na geography ko tun a primary aka zo aka saka mana akan table aka koya mana lokacin da aka shekarar da shekarar da wato ainin misali aka zo za a fara yin screening wajen admission a university na masu jam shekarar farko an fara screening din har da masu NCE da masu diploma da muka zo in da muka zo screening wani yayi NCE geography yayi NCE geography muka ce ka gaya mana the seven biggest rivers in africa ya ce seven biggest rivers in africa ka ce ka fada amma ni da malam tajuddin a waka aka koya mana a primary Nile, Niger, Congo, ne? A waga aka koya mana a primary, amma ga mutun yazo da NCE bai san seven biggest rivers ba. Wani yazo da NCE Hausa. Muka ce fada mana Hausa bakwai. Wallahi bai sani ba. wannan fa lokacin da aka fara screening din nan yanzu kusan shekara 17 zuwa 20 kenan 
wato lala cewar karantar wa saboda babu ma kayan aiki a makarantu balle balle laboratories da ake koyi da sciences a university ma a university ma a chemistry laboratory ba za ka samu bonsin bana ba sai dai sai dai risho risho fa ake amfani da shi a laboratory mallan ya ya karantar wa za ta yi inganci Allah shi kyauta wannan ta bangaren mai ya kawo ta barbarewa abin da ya kawo ta barbarewa ta fuskar inganci shi ya kawo ta barbarewa ta fuskar yawan karatu wato kuma anan har da laifin al'umma don ba gwamnati ce kawai za ta dauke nauyin tabbatar da cewa an samar da makarantu ba wannan yanki namu wannan nahiya tamu akwai lalaci wajen samar da makarantu da rike makarantun da tabbatar da ingancin makarantun kaman community secondary school saka da sauran su akwai lalaci to sannan kuma alal haqiqa wato rashin samar da kudade isassu da za a gudanar da ilimi wajen samar da makarantu da habaka makarantun da inganta makarantun na daga cikin dalilai da suka sa babu isassun makarantu yanzu magana out of school children da ake yi ba magana ce kawai ta cewa wai yaran ba su akwai garuruwa kauyuka da yawa wadanda ko suna so su tura yaran babu makarantun babu makarantun kuma yanzu wani hadarin da muke fuskanta hadarin da muke fuskanta shine a yanzu a mafi yawan jihohin arewa ba magana ce kawai ta out of school children makarant wai yara ba sa zuwa makarantu ba magana ce ma ta schools without teachers wallahi magana ce ta cewa schools without teachers a jihohi na arewa mafi yawa wadanda na sani wato unqualified teachers din ma unqualified teachers din ma babu su akwai wata jiha a nan arewa babbar jiha ce da wani dan siyasa ya sa a yi masa survey na makarantu a local gamman guda daya ina gaya muku wannan ni na sani ba labari aka ba ni ba billahi alazim a wannan local gamman din sai da suka kirga makarantu guda 45 duk wai innan makarantu primary schools duk wai innan makarantu wallahi daga headmaster sai malami daya malamai wallahi muna cikin wani irin hali da ku da kuke abuja wallahi ba ku san abin da ake ciki ba billahi alazim akwai bala'i da yake fuskantar mu da ba mu sani ba yawancin jihohi na arewa shekara da shekaru malamai kwararru suna mutuwa wadansu suna retire amma ba a daukar malamai gurgudun wadanda za su cike guraban wadanda suke mutuwa da wadanda suke retire dan haka yanzu wato an kai wani mataki na wato ainin misali a kasarin jihohin nan makarantu babu malamai idan ka ga makarantun gwamnati da malamai a cike a state capital ne makarantun suke mafiya yawan makarantun kauyuka duk wanda yake jin cewa kamar wani zankan ake yi ko karin gishiri yayi tattaki ya je jihasu idan a jihasu Allah ya sa akwai malamai a makarantu ba cha ne dukkan jihohin ba 
amma jihohin arewa dewa na san halin da ake ciki kenan lokaci kadan sai a dan yinkuri a ce an dabi malamai kamar dubu daya dubu daya ba za su taba cike gurbin bukatar da ake ciki ba kuma ga yaran nan suna fitowa da degree daga universities suna zaune ba a daukar ma'aikata ba a daukar malamai ai ba maga ma tashkisin sura ba wani abin da ke faruwa shine a halin da muka samu kan ma ciki na fa fada a majalisosi da yawa kuma zan nana ta anan yanzu ta barbarewar ilimi tana surantuwa ne ta hanyar abin da nake cewa mu yanzu anan kasar dangane da harkar ilimi an kasu al'umma ta kasu kashi biyu wato two walls two walls living in one nation ba ma akan bangare ilimi ba akan tsarin rayuwa abin da ake kira social inequality social inequality a shekarun nan da muke magana shekarun 1960s shekarun 1970s shekarun 1980s da ni da ni da malanta judin duka a kauye muka taso a arewa ba a ba ba a state capital muka ta muka muka tashi ba a kauyukan mu a wayancin shekarun a kowane kauye kake a kowane kauye kake kana da kwararrun malaman da za su koyar da kai kana da kwararrun malaman da za su koyar da kai in an zo common entrance kaci common entrance at federal government level ka zo a yi maka interview ka je federal government college dan haka zaka ga yaro daga kauye a jihar borno ko daga kauye a jihar adamawa ko daga kauye a jihar kano ko daga kauye a jihar bauchi ko daga kauye daga jihar taraba daga kauye yake wallahi ba daga state capital yake ba kuma makarantar gwamnati yayi amma zai ci common entrance at federal government level ya zo yayi interview a kai shi federal government college wata court wata kila yadda zai fito daga kauyen su sai dai ko a dauko shi a keke a kawo shi a kawo shi local government headquarters akwai kwararren malamai a kauyen su da suka koyar da shi ko a kai shi kings college lagos ko a kai shi federal government college sokoto ko a kai shi federal government college beduguri ko jos ko a kai yarinya daga kauyen kayo ina wannan yake yanzu ka gaya min yadda yaro zai yi makarantar gwamnati ko da a state capital ne ya ci ya ci common entrance ko na zuwa local government headquarters din su ne ina malaman suke ina malaman suke a kauye mun yi makaranta da yayin commissioni mun yi makaranta da yayin da yayin sarakuna mun yi makaranta da yayin permanent secretaries su ne classmates din mu mu ne classmates din su abokan mu ne mu ne abokan su amma yanzu al'umman nan ta kasu kashi biyu babu inda dan talaka yake haduwa da dan wani mutum kamar yadda na fada wata hudu ba ta ko ni a matsayina na malamin makaranta da yaya na ba sa gogayya da yayan talakawan talak ka je makarantu a jihohin ku ka je ka ga yanayin da yayan talakawa suke zauna aji wallahi zai kai kuka ka ga meye laifin su laifin su saboda yayan iyayen su talakawa ne su waye suka haifar musu da wannan yanayin mu da irin su malam tajuddin da aka koyar da mu a wancan yanayin mu ne fa muke kan madafun iko yanzu wadanda aka koyar da mu with tax payers money billahi alazim malam tajuddin ya sani wallahi a wancan lokacin akwai lokacin da ake riot a secondary school 
saboda an yi tuwon sama bita ba ji dadin tuwon ba a rinka daukan tuwon sama bita ana makawa a bango ana yin plaster da tuwon sama bita wai tuwon bai dadi ba wannan yana haska maka yanda mu yan boko muka ci amanar kasan nan kuma wannan na daga cikin abin da ya haifar da tabarbarewar ilimi babu inda dan talaka zai taba yin gogayya da dan wani mai wani matsayi a cikin al'umma babu inda za su hadu kuma babbar matsalar ita ce su ƴaƴan talaka wannan to babu yadda za a yi su samu karantarwa mai inganci su ci jarabawa da za su cira ma su zo su zama wani abu a a cikin al'umma dan haka menene illa da ci baya da tabarbarewar ilimin nan ta haifar kafin mu zo kan solution abin da muke fama da shi yau abin da muke fama da shi yau na rashin kwanciyar hankali abin da muke fama da shi yau na rashin kwanciyar hankali na banditry da kidnappers da duk sauran abubuwa da kasani na rashin arziki da suke faruwa abin da hannuwan mu suka tsuruta ne kaga da su sara suka da dabanci da kauraye ko ba haka ba da kalare da ekomog da wane ne duka yaran da ba su samu ingantaccen ilimi bane abin da muka shuka shukaru ashirin da suka gabata na lalata makarantu yara dubunnai suna zuwa makarantu ba sa samun ingantaccen ilimi ko kuma akasari ma ba sa iya zuwa makarantar wadannan yaran da kuma ake ta haifo su a cikin al'umma ba sa samun ingantaccen ilimi ba sa samun goro babu tarbiya dole wadannan abubuwa ni kamar yadda ake fada da tunci i'm not a prophet of doom ba 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 fatan sharri nake ba amma mu bude idanun mu gani wannan zaluncin da muka dasa a cikin al'umma shi yake haifar da wannan duk dan da yace uwarsa ba za ta yi bacci ba shi ba ba zai bacci ba duk azalmin da yace dan talaka ba zai ji dadi ba zai samu ilimi ba to shi ma ƴaƴan su da wayannan ƴaƴan talaka za su zo su rayu don haka ya kamata mu gyara ta amma hangar musulunci dole ne mu dauko tsari na al'adalatul ijtima'iyya al'adalatul ijtima'iyya adalci a wajen zamantakewa a tabbatar da adalci a wajen zamantakewa shine concept da aya ta cikin suratul hashr ta kawo mana na kai la yakuna dulatan bainal aghniya minkum kada dukiya ta zan tana kewayawa sakankanin mawadata kawai daga cikin ku mawadata suna kara wadata masu kudi suna kara matalauta suna kara talaucewa kun sani da sata dukiyar gwamnati sata dukiyar gwamnati da in single digits ake yi a ce ya saci naira biyar daga cikin dukiyar gwamnati ko naira bakwai sai satan nan ta ta ta, ta habaka sai ta koma double digits a ce ya saci 22000 ko ya sa ya saci 22 uh, naira ko ya saci 57 naira ko 92 naira sai satan nan ta girma sai ta koma triple digit 
ya sachi 300 naira ko ya sachi 500 naira ko ya sachi 700 naira sai ta satan nan ta habaka sai ta koma quadruple digit ya sachi dubu biyu ya sachi dubu bakwai ya sachi dubu biyar ko sai satan nan ta kara habaka sai ta dawo ana satar million in in million daya million biyu an kai wani matakin da a kasar nan ba labari bane dan an ce mutun ya saci miliyan biyu ko miliyan biyar domin satar yanzu in billions ake yi in trillions ake yi to dan Allah a wannan yanayin yaya ilimi zai inganta kun gina makarantu da da wadanda suke sata dukiyar al'umman nan ba sa jin ciwo dan kun sa kudin makarantun cewa miliyan 1 fatam ko miliyan 3 fatam ba sa jin zafin su ciro kudin binnan wane ne abin nan makaranta mai inganci a kauye ba domin ba ya zuwa kauye kudin ba ya zuwa kauye ana sa cewa ba zai yi ba a irin wannan yanayin babu yanda ilimi zai inganta a kasar nan ilimin dai da za a ba ma dan talaka ya samu ingantacce ilimi ba zai yi ba sai an daina wannan sai an dawo da tsarin yadda da muke ai da kai la ya kuna dolatan bayin al'agin ya imin kun din ne shi yasa muna primary ake ba mu makakar abin nan ake ba mu wato kudin abin littafan karatu kyauta ai kai la ya kuna dolatan bayin al'agin ya imin kun shi ya kawo haka ina zuwa makarantan secondary ina zuwa makaranta muna gam ana 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 karbar mu ana kai mu domatri da ma ga gado da katifa da da bershid da komai abinda fa kawo muke zuwa da shi malan tajiddin daga bokiti sai tsuntsiya ta shara amma kana gama wannan mu dai makarantar mu muna aje kaya sai a ce ga 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 wajen teloli da suke din kai nufin ka je a je a auna ka a dinka maka two sets of uniform a dinka maka kaki ba a yadda kai dan makaranta uniform din da kake zuwa aji da shi ba a yadda ka zo in za a ci tuwo ka je ka je takin cin tuwo da uniform din da kake zuwa aji da shi ba akwai kaki in ka dawo daga aji sai ka cire uniform ka sa kaki ka je danin hall da kaki idan aka gan ka ka je danin hall ba da kaki ba za a yi punishment din ka sannan kuma bayan kun gama cin abincin rana kun dawo akwai vest na makaranta kowa za a bashi vest singlet da bajon makarantar kalar kalar house din ka daban in kana mu da yake mun yi arabic teachers college akwai maliki house akwai shafi'i house akwai alkanemi house akwai fodu house akwai hanafi house kowane gida akwai kalar house kala din sa wanda ita singila din ita me ya kawo wannan al'adalatul ijtima'iyya dukiyar tana kewayawa tana sauka har kasa yanzu dukiyar ba ta sauka kasa nan sannan kuma idan za ka tafi hutu ai banda jani money ma akwai pocket money akwai monthly pocket money monthly pocket money wanda kowani yaro za a bashi dan kudin sayen soyayya gida sannan idan za ka je za in za a je hutu kowani dalibi sai an bashi jani money na ni nayi ni nayi makaranta a gombe daga gombe na sani akwai yan borno akwai yan adamawa akwai yan yan taraba da sauran su yan ajujuwan mu dan haka za a yi calculating daga gombe zuwa maiduguri kilomita nawa ne daga gombe zuwa mubi kilomita nawa ne daga gombe zuwa bauchi kilomita nawa ne daga gombe zuwa azare kilomita nawa ne daga gombe zuwa jos kilomita nawa ne a yi calculating a baka kudin mota based on kilometers tsakanin gombe da garin ku kuma kowace makaranta a kowani gari abinda ake kenan 
abaka jani muni saboda dukiyar tana ke, tana sauka kasa tana kewayawa yanzu yan tsiraru mutun daya sai ya sace dukiyar da la hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim to wannan zalincin sai an daina shi idan ana so a gaba wai tsarin ilimi ya inganta ba tsarin tsaro ya inganta tsarin wato lafiya ya inganta har karno mata inganta sai an daina wannan satar da musulunci ya hana wa ma kana li nabiyyin an yaghul wa man yaghlul ya'ti bima ghalla yawm al-qiyama thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun bai halatta ga wani annabi ya saci dukiyar al'umma dukiya daga ganima ta al'umma duk wanda ya saci dukiya daga dukiyar al'umma zai zo da shi ranar al'qiyama manzo allah sallallahu alaihi wasallam yace duk wanda muka dora shi akan aiki muka yanka masa albashi sai ya saci wani abu daga cikin dukiyar al'umma daga kan allura zuwa abin da yayi sama da allura sai ya zo da ita ranar al'qiyama daga kan allura zuwa abin da ya sama allura sai ya zo da ita ranar al'qiyama annabi sallallahu alaihi wasallam yace kada ka yadda ka saci wani abu daga cikin dukiyar al'umma domin duk abin da ka dauka daga cikin dukiyar al'umma sai ka zo da shi ranar al'qiyama yace kada in ga dayanku kada 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 dayanku ya yadda na gan shi ranar al'qiyama ya zo min da 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 raqumi yana gurnani ko ya zo min da 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 saniya tana kuka ko ya zo min da akuya tana me me kada kada ne dayan ku ya yadda na zo na gan shi ranar al'qiyama ya zo min da azurfa ko da da zina ne ko da azurfa ya rinka cewa ya rasulullah ka cece ni zan ce ai na isar maka da sako wanda ya karanta ya karan ya karanta makansa na wiranan alkiyama wanda ya yawaita satar nake nufi ya yawaita makansa na wiranan alkiyama ba wata burgewa kuma ina 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 mana gargadi wallahi mu yayi mummunar mu koma ga al'umar mu wadannan abubuwa fa da muke gani na tashin hankali da rashin zaman lafiya wallahi wannan zalincin ne fa ya shi ba sai yi kamar dan adam kamar dabba kuma ka ce kana so ya zama dan adam ba kuma ka ce ya zama dan adam mai hankali ka zama ka ce wai ya zama dan adam mai mutunci dan adam mai tunani dan adam mai tausayi baka bashi ilimi ba ka bar cikin jahilci kuma ka ce zaka zauna lafiya wannan zalincin in ba a gyara ba ba za mu ga daidai ba Allah ya mana ja Allah ya ba mu mafitata alkhairi Allah ya ba mu mafitata alkhairi aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa salatu wa salamu ala rasulillah wa subhanaka allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh Uh, muna kare godiya na musamman ga shi uh, professor professor Salih Shehu wanda jagora ne na daya daga cikin jami'oyin mu a halin yanzu uh, na so in jinkirta bayanai na masu yawa akan sa amma kuma sai na rashin sa'a uh, babu lokacin da zan tsaya nayi cikin bayanai kamar dai ta takala da kawo musalai na cikin bayanan sa sanayyar ba ta yau bace kuma sanayya ce mai karfi musamman na gwagwar maya wajen tsayiwa akan addini tun ba yau ba kuma gaskiya na so a ce da an kara bawo shi professor dama wannan lokaci ya zo ya dade domin wannan ita ce mashkilar da muke take barazana a kan yau mu kusan yawa ne kawai ba za ka ce mara amfani ba amma yana kama da haka saboda irin yadda muka yi ba yadda yawa duk bayanin da yayi 
bayani ne na haƙiƙa ba wai sai mutun ya yi dogon abin nan ba ya rashin kwararrun malamai rashin isassun malamai rashin isassun makarantu rashin tsaro ma wanda yanzu mun saki fada wani abin da ya saki maida mu baya sosai sosai rashin kayan aikin ko an cinye shi rashin biyan malamai abin da ya dace da su kagan zuko aure malami zai nema na makaranta yana tsoron ya ce shi malami makaranta ne don ba za a ba shawaran ba ba yi da abin da zai iya tsayawa da kansa amma banda suna jami'oyi alhamdulillah professor shi kudin su yana dan dama kana cin hanci da rashuwa wanda wa uba ya tsaya ya bayani cikekke akai wanda bakin zalin shi ne gaskiya Allah bai barin al'umma mai zalunci ta ci gaba jami'an tsaro wadda suke Allah ya dora musu wannan amana dole su kara kaimi jihadi ne babba kuma gaskiya za a yi tafiya mai tsawo ba a cin mu abinda ake bukata ba saboda cin hanci da rashawa ah ai winda malami ya kawo da hadisi sai suna daiwa akan wannan fitinan ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل وتلوا بها الى الحكام لتاكلوا فريقا من اموال الناس بالاثم وانتم تعلمون يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجاره ان تراد منكم سي الله تعالى شي ولا تقتلوا انفسكم ينا مغنى هنشي ده رشوه ده دنيا سي يكاو كيسا saboda kamar kisa in kwashi kudin da aka bayar na ilimi ai ka kashe aluba wala taktulu anfusakum inna allaha kana bikum rahima kaga sai aka hada wannan babban wato ainin kabairi da kuma katan kabairi na kisa kuma shi yake faruwa a yanzu kamar inda ambata ce a mu lokacin da muke karatu kamar ni da shi a jihar boci ba wanda yanzu an ware gombe da boci ni na toro shi yana gombe ni na san sakan disku toro ne wanda mu muka bude ta 1978 komai kamar inda ya fada bayarwa ake kyauta ragada komai za a baka da likitan da zai kula da kai da lafiyan ka da abincin ka da wasan ka da koman ka kai kai mai kudi ne in ka zo hutu ma a baka aiki dan sati shi da zaka a baka to sai abun ya canza yanzu zan to ijram ake wato barna dan mai kudi ya yi sama an talaka yi ƙarin kasa da yake nan Abuja ne manya suna kusa suna ji wasu ma suna cikin masallacin nan a yi kokari a ga an yi mafuta mai girma na wajen ba da ilimi in aka ba da ilimi za a samu sauki yanzu wa'annan suke da wasu ke barna cikin yanwan mu ai akwai jahilci a ciki in ka san abin da yake jiran ka kashe ka kashe rai saboda kudi ka kawo mutun saboda kudi musulmi dan wanka a ku kafiri ma za ka kama shi saboda kudi amma yanzu ana kawo mutane saboda aje mutun sai an kawo kudi in an kawo kudin ma an ga rawa a kashe shi saboda jahili ne a yan uwa masu girma a masallaci sun ji kukan mu na a sake ba mu professor dama a domin duk bayanin da yayi bayane ne wanda yake shi yana cikin tsarin shi tun tafiyar ma farko malami ne malamin arabiya ne kuma kuma malamin boko cikekke kaga duk Allah ya hada mushi ya Allah ta'ala ya bashi boko da da turanci zai wannan bayanin da ina gada yanzu mun tsallake gabobi masu yawa saboda bokon Allah ta'ala ya hore kuma arabiya yayi shi sa muna da kokolwa cikekke Allah ya ba mu sume kokolwa mai yawan gaskiya komai suka sa gaba za su iya saboda haka muna godiya professor idan yan uwa sun yadda ba tambayoyi saboda yanzu karfe 9 ta yi shi professor ya cinye lokacin sa ya ƙara cinye wadansu masu tsarin sun ke sun yi da wannan shawaran cewa kar ai tambayoyi a abin nan saboda lokaci karfe 9 ta wuce a professor ya kusan awa biyu ba ka dan yana bayani a Allah ya saka da alheri wanda lokaci da muka zauna wannan masallaci muna yin addu'a Allah ta'ala ya sanya su da diya ne na shiga aljanna muka baki da a masu tsarin sun umurce ni da in bayanin wannan sanarwa masu tattaunawa wato na gobe kenan 
akwai professor Mansur Ibrahim Sokoto MNI akwai Sheikh Aminu Daurawa daga Birnin Kano akwai Dr Ismail uh, Anchau akwai kuma Dr Ibrahim Dasina uh, wanda director ne na Sunna TV wanda shi zai jarigoranci wannan zama kuma takin tattauna zai kasance uh, barazanar yunwa da hanyoyin maganinta a mahangar musulunci Allah ta'ala ya ba mu iko na halartar wannan zama yana da muhimmanci kwarai dan yanzu ana cikin sanani mai sananin gaskiya kuma gwamma Abuja idan ka je wasu jihohi sai kai guka al'amuran ba dadi kaga a ce a arewa an soma tar trailer abinci wanda ba al'ada mu bace ba abin da ya ja wannan illa wato ainin abin ya kazanta shugabannin mu Allah ta'ala ya taimake su su nemo hanyoyi na ga cewa an samu sauki musamman kuma ga Ramadan a kurkusa Allah ya saka da alheri subhanak allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik subhana rabbika rabbil izati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin